chegamos em Zagreb, na Croácia, capital da Croácia. A gente veio de ônibus de Budapeste. Budapeste pra cá, são mais ou menos 5 horas e meia de viagem, mas parou na imigração na fronteira por uma hora e meia, por causa que um passageiro estava com problema e tal. Então atrasou um pouquinho. Na verdade, não atrasou tanto, que é pra chegar tipo 5 e meia, chegou, é, chegou 6. Que é uma cidade que dá pra visitar em um dia, porém, obviamente, ficando mais, é, mais tranquilo. E já ficar num hotel aqui muito legal, que é um hotel histórico e clássico da cidade, de 1925. Ele fica no centrinho também de Yotown de Zagreb. E a gente pode ir andando aqui na rodoviária, ou a gente pode ir de transporte público. Porque, aliás, o dinheiro daqui é diferente, é o Conas, é diferente de todos os lugares que a gente foi. Mas aqui na estação rodoviária, pelo menos, eles aceitaram o euro no café que a gente pegou. A gente tomou. Então é uma opção, mas lá embaixo, assim que você chega de ônibus, tem lugar pra trocar dinheiro. A gente chegou tipo 6 horas da manhã e tava aberto já. Porque a gente precisa usar o banheiro e tem que ir pra moedinha. Então acho que já tem sempre alguém lá pra trocar dinheiro. E é isso, vamos conhecer Zagreb. Esse é o nosso quarto maravilhoso aqui no Hotel Esplanada, Esplanade, ou Esplanade, aqui em Zagreb. Fica bem no centrinho, bem pertinho de todas as atrações turísticas. E o quarto, como vocês podem ver, é mega espaçoso. Tem um deskzinho pra trabalhar, ligar o computador. Essa cama aqui no meu pescoço vai agradecer que esse travesseiro tem cara de ser muito bom. Pra cá nós temos eu. Aqui nós temos o banheiro com banheira. Duas pias, o box e o vaso separado, gente. É muita riqueza, né? Muita riqueza. E aqui eles deixaram algumas gostosuras. Pena que eu não posso comer quase nada disso, eu acho. E uma sacolinha com informações do hotel e diz a Grab que eu vou ver agora. Estamos andando aqui na praça principal de Zagreb e daqui vocês conseguem é, ouvir o tiro do canhão que sai que é disparado todo dia ao meio dia. Eu perdi. Muito legal vir para Zagreb depois de vir para Budapeste. Budapeste é muito grande, muito imponente, os prédios, as pessoas têm uma vida muito agitada e aqui parece que é totalmente contrário, as pessoas são mais tranquilas, é uma vibe mais de idade interior, os prédios são bem menores, ao mesmo tempo todos fofinhos, aquela arquitetura bem típica aqui da Europa. Então foi um contraste bem legal de ver seguindo uma cidade da outra. E essa estátua aqui na frente é a estátua do primeiro imperador da Croácia. Ó, temos o um mercado de flores aqui. Olha meus repolinhos, chama Brazica, quase que deu Brazuca. Olha só. Isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui na Europa. Quando eu fui a primeira vez, vira e mexe as pessoas no trem, é, comprando flor pra decorar a casa, pra levar pra casa, pra botar na mesa de jantar, coisas assim. Chegamos nessa feirinha aqui, bem tradicional de Zagreb, ela fica até as duas da tarde. Fica na frente aqui da catedral, subindo a escada da Main Square. Minha mãe já tá tirando foto da estátua. Quem é essa pessoa, mãe? Ai, uma, uma, uma vendedora com uma tina na cabeça. Acho que tá vendendo. Aí a gente tira a foto dela, né? Cheirinho de. Que cheirinho de Brasil, né? Mercado de domingo feira. Que gostoso, também tem mexerica, ou pocão, como quiser, ou bergamota. Hã? É, que vendeu tudo, já cascou, cascou fora. Esse coração aqui é um dos símbolos aqui da Croácia, que diz que um cara apaixonado deu pra sua 
como se sua dourada, que quando ela olhasse ela ia ver o que estava dentro do coração dele, que é ela, o reflexo dela, muito fofo, né? Ela virou uma tradição aqui, pelo que eu tava vendo, ela tem vários souvenirs de coração, ó. Mesmo sem um espelhinho, tem coração em vários deles. E cada sete cunas é um euro. Então aqui esses, esses souvenirs são, tipo assim, é, na faixa de quase quatro euros, mais ou menos. Então um preço bem normal comparado com os outros lugares. E aqui atrás de mim está a catedral, como sempre, tem sempre alguma coisa em obra, em todos os lugares que a gente vai, uma das torres está em obra. Essa é apenas a catedral de Zagreb, ela tem um outro nome, mas todo mundo chama de catedral de Zagreb, mas tem uma outra igreja que é muito famosa, que tem um telhado lindo, a gente já conheceu ela já já. Teve um terremoto aqui em Zagreb Destruiu vários prédios importantes, igrejas Destruiu também relógios das igrejas E esse relógio aqui ó, foi mantido na hora que ele parou Às 7 horas, 3 minutos e 3 segundos Do dia 9 de novembro de 1880 E essa catedral está rodeada ainda de parte das torres e fortificações Da época que foram construídos no século XV Contra o ataque do, contra o ataque do Império Otomano e essa catedral é a maior catedral da Croácia Aqui na minha frente está o funículo de Zagreb, que foi o primeiro conceito de transporte público da cidade. O trajeto para subir até o topo é bem curtinho, são só 66 metros. Ele é o mais antigo da Croácia e é um marco da cidade, a gente vai conhecer agora. Pra subir são cinco cunas e você tem que validar antes de entrar. Demora o que? Um minuto? Acho que nem um minuto. <risos> Esse é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Zagreb, Museu das Relações, de Relações Terminadas. E ele começou de uma maneira bem interessante, parece que um casal ia se divorciar, se separar e não sabia o que fazer com seus pertences. Aí por que não fazer um, um museu e colocar a história de cada item nele? Esse museu se popularizou muito, as pessoas do mundo inteiro querem mandar seus itens pra cá. E eles têm que mandar a história também, porque que esse item é importante e relevante pra estar aqui no museu. Netinhas, mas tá aqui numa segunda-feira tá muito vazio, tipo, não tem quase ninguém na rua além da gente e não tá frio, tá, tipo, tá gostoso o tempo. Eu imagino isso aqui no inverno, tipo, num dia normal, segundona. Não faço ideia de quem seja, mas tô filmando pra, pra pesquisar depois. Em cima em outro lado, basicamente museu, 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 galeria, um ateliê e a igreja de St. Marks. E museu. E museu. <risos> Você pode vir caminhando ou você pode pegar o funicular, que é o meio de transporte que eu mostrei pra vocês, mais turistão, mais tradicional aqui dessa região. A gente subiu pelo funículo, mas a gente vai descer pela, pelo caminho normal mesmo, passar pelo portão, que é um dos poucos portões que restaram da época medieval aqui em Zagreb. E essa farmácia dizem ser a farmácia mais antiga de Zagreb, de 1355. E sim, você pode entrar e visitar, tá bem na saída do portão, aqui, em direção à Praça da Igreja de São Marcos. Aqui atrás de mim tá a entrada ou saída do único portão que sobrou dos tempos medievais aqui em Zagreb, tinha vários portões pela cidade. E esse portão tem uma história bem interessante Em cima dele, em cima do que a gente tá vendo aqui Era um prédio mais alto, tinha vários né, apartamentos moradias Teve um incêndio muito grande é, Se não me engano no século XVIII Que destruiu todo o prédio Porém conseguiram resgatar uma senhora E dentro do apartamento dela Uma única coisa ficou intacta Ficou sem ser danificada pelo incêndio Que é a imagem de Nossa Senhora Então 
eles decidiram colocar essa imagem aqui dentro mesmo, nesse pequeno espaço que tem entre a entrada e a saída do portão. Pessoas aqui em Zagreb têm muita fé nela, tudo que acontece de bom na vida deles, promessas que eles cumprem, desejos que são alcançados, eles vêm aqui agradecer. Tem várias plaquinhas de gratidão pela Nossa Senhora e ela também é a padroeira de Zagreb. A palavra que é o Huala ou Ravala, não sei como eles pronunciam direito, eu esqueci, são, quer dizer, obrigado. Então, eles agradeceram os pedidos que foram atendidos. A gente tá voltando agora pro centro da cidade onde estava. E olha que fofinha que é essa rua. Parece que não parece um pouco ouro preto, pelourinho. Cidade do interior de Minas, aquelas ladeirinhas. Com as... Tem várias lojas de souvenirs, cafés, restaurantes. E vai sair na avenida principal onde estava a praça que a gente começou o roteiro. Vai sair por lá. Vem comendo Joyful Kitchen, que é um restaurante todo vegano que tem aqui em Zagreb. E a gente pediu. Ups, uma salpete pra vocês. A gente pediu dois sanduíches e um suco de manga muito gostoso, por sinal. E deu 81 kunos. 7 vezes 5 kunos. Essas duas ruas que eu não sei pronunciar o nome, são duas ruas muito bacanas pra terminar o dia aqui em Zagreb. Tem vários barrazinhos, restaurantes, principalmente no inverno, quando o sol se põe mais cedo. Você fica sem saber o que fazer. Aqui tem vários restaurantes, barzinhos e várias lojas. E não fecha tão cedo Ei. como vários outros lugares da Europa. Então, fica dica. Aqui você sempre conta suas placas com direções turísticas e parece muita coisa pra fazer, mas a maioria delas. São galerias, museus, galerias, museus, é, igreja. E esse aqui atrás de mim é o nosso hotel, o Esplanade, ou Esplanada, ou Esplanade, aqui em Zagreb. Ele foi construído em 1925, várias personalidades, celebridade de Hollywood, é, Pessoas do governo já ficaram aqui hospedadas. Em 1950, passou por uma reforma. Em 57, ele foi inaugurado novamente para hóspedes. E desde então, se tornou de novo um clássico aqui de Zagreb. 